，上千人参加试镜，秦岚、朱一龙都被刷下来的《如懿传》的选角有多严格？作为一部大制作，《如懿传》仅是前期准备工作就耗费了小半年，光是选角就选了五个月，期间面试了上千名演员，试妆照足足挂满了一整面的墙。按新之类的话来说，几乎北京的女演员都跑去试戏了。当时北京基本上所有的女演员啊，大家都会去试过这些角色，最后剩下的可能。都是坚持下来的，和导演觉得最合适。就连梅婷、胡绛这样的老戏骨都去了，隔壁剧组的吴谨言、秦岚等人也都到剧组自荐了一波。选角竞争那是相当的激烈，不过他们都是参加了试镜，但没有被录用的。当然了，这只能说明他们不符合导演对角色的预设。在演员选择这方面，导演汪俊一直有严格的标准，每一个演员都亲自把关。有的演员都来试了四五次了，还没能定下来。我们试了多少戏啊？不停的试戏，反复。有的人来过四五次。五六次的都有。选角选了五个月，导演每天都是头昏脑胀的。每天见演员，他也每天见得头晕脑胀。别看《如懿传》是一部女性题材的电视剧，但是这部剧男性角色的竞争也是相当的激烈。就拿凌云彻这个角色来说吧，候选人就有四个：韩栋、李泰、金超、朱一龙。据说啊，朱一龙去试镜的机会还是自己争取的，只可惜制作组最终没选他。究其原因，当时这四位候选人都和周迅对了一下戏，朱一龙。虽说外在条件很好，但是偏瘦，身上更多的是一种书生公子的气质，不太符合侍卫这个设定。剧组犹豫了好久，看来看去还是金超和如意看起来更登对一点。还记得那个让金宇妍沉迷了十几年的笑容吗？世子是由李光洁扮演的，然而雷佳音也去面试了。那时候雷佳音和李光洁都在横店，正好如意传剧组缺这个演员，戏份也不多，就想让他俩谁来演一下，两人就都去试镜了。雷佳音说：“剧组里的女孩都说让自己演，但结果李光洁面试上了。有一天呢，《如懿传》缺了一个角色，然后所以呢，我跟李光洁没事儿，我们俩老面试，你知道，所有女孩都说让雷佳音去演，然后结果李光洁面，李光洁成功了。作为好兄弟，此事不吐槽，更改何时啊？雷佳音说，李光洁能被选上，是因为她是那个公司的股东之一。因为李光洁是那个公司的股东之一。”随后，李光洁光速回应：“一定是因为我能戴进去那顶帽子。”话说，雷佳音头大的这个梗是真的过不去了吗？《如懿传》之所以能吸引这么多人来试镜，不仅仅是因为它是《甄嬛传》的姐妹篇，还有一个原因：周迅。你知道有多少演员是因为周迅才进演的《如懿传》吗？以白豆腐的美貌出演一位周旋于两任皇后，引得众多嫔妃争风吃醋的皇帝，那是绰绰有余。不过霍建华能拿到这个角色，可是费了好大一番波折。毕竟是整部剧的核心人物，前来试这个角色的演员数不胜数。不过据说制作组最开始是想邀请梁朝伟来演乾隆的，发出了好几波试戏邀约，对方还是因为档期等原因拒绝了。之后制片人想到了曾经。合作过的霍建华就邀请他来演男主角。霍建华呢，因为之前我跟他拍过《女医明妃传》，然后宣传的时候我在上海专门去找他说：“建华，要不要我们再来拍一部古装戏？”但是邀请了几次，结果都是拒绝，因为那时候霍建华莫名的对清宫剧有些抵触心理，不是因为要剃头，而是因为不喜欢那种勾心斗角、工于心计的感觉。我我不太喜欢，就是说。好像大家有点勾心斗角那种感觉、哦，对。既然如此，那么又是什么原因又让霍建华回心转意了呢？答案就是周迅。其实当初《甄嬛传》的女主本来想邀请周迅来演，但是因为当时周迅在拍摄别的电影，所以就错过了这个机会。直到五年之后，《如懿传》立项，剧组又找到了周迅，周迅推掉了其他工作，接演《如懿》。刘恋子说：“周迅是《如懿传》的定海神针。”这句话一点错都没有。周迅在我们剧里就是。定海神针这个作用，就感觉嗯，有他在真好。你要知道，周迅在剧组中的作用可不仅仅是演技带动全场那么简单。当女主角确定下来之后，剧组仍在寻找合适的男主角。周迅和霍建华之前一起合作过，搭档起来很默契，私下里也是很要好的朋友。于是，在得知霍建华一直拒绝出演之后，周迅去做起了剧组的说客，盛情邀请霍建华出演。后来又跟周迅拍电影。我们又变成朋友，他说：“哎，要不要来《如懿传》啊？”我
我说我想想，我再想想，才才才接的。可以说，周迅的极力劝说，很大程度上推动了霍建华接下《如懿传》。除了霍建华之外，还有一个人的出演也和周迅息息相关，那就是李煜。黄佑明所饰演的李煜是皇上身边的中仆，妥妥的暖男一枚，十分的讨喜。不过，在最开始接到邀请的时候，一听说角色是个太监，当场就给拒绝了。其实刚开始《如懿传》找到我，让我来演李煜的时候，我就问李煜是个什么角色，他说是个太监，我说不演。不过后来仔细看了剧本之后，发现这个角色非常的出彩。但最重要的一点是，这部戏里有周迅。然后我就看了剧本，看了剧本，我当时就特别兴奋，因为角色我很喜欢，还有就是因为很大的一个原因是。因为周迅是我的偶像，因为周迅来《如懿传》剧组的演员还有很多，不过有一个人却说之后不想再和周迅合作了，这是为什么呢？拍完《如懿传》，董洁为何不想和周迅合作了？在戏中，他们一个是皇后富察氏，一个是继后那拉氏。富察老华和如意两个斗十几年的女人，都走到了那个人人羡慕的后位之上，却都没有一个美好的结局。戏外，董洁和周迅是一对关系很好的朋友，但是认识多年，一直都没有合作的机会。直到《如懿传》的出现，两人才终于有机会在一起互飙演技。都说董洁是因为周迅的推荐，才能有机会出演《如懿传》的。但仔细想来，汪俊导演选角那么严谨，如果董洁没有真才实料，导演也不会让他进组嘛。不可否认的是。董洁的演绎确实很出彩，她本人也相当的敬业。记得有一场皇后掉水里的戏，拍摄的时间已经是十月份了，天气转凉。董洁的这场戏愣是从凌晨三点多拍摄到五点多，且每一条都是她自己跳进水里的，这对一个女生来说真的很不容易。但当时是凌晨三点钟，一直拍到了凌晨五点半，因为衣服也特别重，而且在水里面。你的那种力气是反的。后来我想想，我真的是有点害怕。富察朗华的成功让董洁小火了一把。不过在这个时候，董洁却表示不想再和周迅合作了。这是为什么呢？周迅可是圈子里出了名的好人缘，演戏既认真又敬业。当剧组里的其他人还在为了台词叫苦连天的时候，周迅不仅背好了台词，还揣摩好了人物心理情绪，让人既羡慕又佩服。明明自己的戏份已经拍完，可以收工了，但他还是选。则留下来帮别人搭戏，这样的周迅为什么会被董洁说不想合作了呢？上面我们说董洁和周迅是很好的朋友，但一直没有合作的机会。原本两人是抱着共同创造美好回忆的愿望进的组，没成想一进组，两人就成了仇人。如意前妻最大的敌人就是富察朗华，因此他们俩不是在斗智斗勇，就是在斗智斗勇的路上。作为一名专业的演员，关系再铁，进入了角色设定，那也得针锋相对。在经历了这次体验之后。董洁说：“下次不要再演这样的角色了，演恨他真的很不容易。”我说：“下次不要演这样的角色了，就是一入戏的时候你要恨他，嗯，就不会像就戏里戏外就融为一体的那种感觉。”话虽如此，但是相信以后如果有类似的好剧本，董洁还是会接的吧？期待两位的下一次合作哦。